Hi students, in this session, we will talk about the topic of Derive KC and KP for the formation of HI. So, in the previous video, we will talk about the KP and KC relationship. Different cases we will talk about. Now, in this session, we will talk about the Derive KC and KP for the formation of HI. Formation of HI means what? HI must be formed. We have to produce HI. HI is how to form H2 plus I2 gets HI. We balance it. 2 HI. This is the formation of HI. Hydrogen, Iodine, Send. What is the form of HI? So, what are we saying? Formation of HI. We are saying Hydrogen gas. आयोडीन गैस है, H I आल्सो गैसियस स्टेट। इधे ये क्वेश्चन है निगर रिवर्स ले रहे देंगे ना, अदर टू H I गिव्स H two प्लस I two अब नहीं रहती ना, अदर वंदे डिसोसिएशन ऑफ H I, लेकिन ना डिसोसिएशन ऑफ H I वैरा, फॉर्मेशन ऑफ H I वैरा। ओके, सो इन्दे ये क्वेश्चन ले, ये तरह मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रखन இல்லைங்களா, இங்கு நம்பரை இல்லை, நம்பரை இல்லாம் 1 mole அடுத்தோம். 1 mole H2 plus 1 mole I2. அப்பு NR value 2 அப்படின் போட்டுக்கோங்க. Number of moles of reactant. Number of moles of product பருங்க, எத்தனம் moles of product இருக்கு அப்படின் பாத்தின்ன, 2 moles of product இருக்கு. அப்பு நாம் என்ன பண்டுரோம்? இங்கே 2 போட்டுக்கிறீங்க. Okay, NR and 2, NPO 2. Okay, இ ओके इप्पर पर गए KP इक्वल टू KC इनटू RT पावर डेल्टा NG इधर ना KP KC का रिलेशनशिप KP इक्वल टू KC इनटू RT पावर डेल्टा NG इन द इक्वेशन के अपने डेल्टा NG का अंडर पड़ी पिंग है पर गए डेल्टा NG इक्वल टू ना फॉर्मूला NP माइनस NR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट minus number of moles of reactant அப்பு NP உட value 2 NR உடைய value 2 2 minus 2 போட்ட என்ன வரும் அப்படியின் பதின் உளுக்கு 0 வரும் அப்பு delta NG value 0 அப்பு இந்த delta NG value இந்த equation இக்கு 0 வைடுதில்லிங்களா அப்பு we can write KP equal to KC into RT power என்ன போட்டுக்கலாம் 0 போட்டுக்கலாம் so RT power 0 equal to 1 அப்பு KP equal to KC therefore we can write KP equal to KC அப்படின் சொல்டு எடுக்கும் okay so இந்த equation பொருத்த வரிக்கும் H2 plus I2 gives 2 HI இந்த equation பொருத்த வரிக்கும் நம்ம KP யும் KC யும் equal இருக்கு எதனால KP KC equal இருக்கு அப்படின் பாத்தின்னா அதனுடை delta NG value 0 வாருக்கு எந்த ஒரு reversible reactionல delta NG value 0 வருக்கு அந்த equation எல்லாமே KP equal to KC அந்தா இருக்கும் okay இப்பு நாம் என்ன பண்ணப் போரும் first வந்த KC ஏ derive பண்ணப் போரும் derivation of KC இங்கு போட்டுக்குரும் subedic போட்டுக்கும் derivation of derivation of KC அப்படியின் போட்டுக்குரிங்க right so இதில் first reactant என்ன இருக்கு H2 அப்பு இங்க H2 எடுதிக்கும் gaseous state அடுத்த reactant என்ன இருக்கு I2 அப்பு இந்த இடுதில் I2, gaseous state. இங்கு என்ன இருக்கு product? Product வந்து HI. HI என்ன state இருக்கிறேன்னா? Gaseous state. 2HI இன் போடம் என்றியே? அவசி இங்கடையாது. நாம் அப்படி எடுதிக்கிறோம். H2 plus I2, 2HI. HI. Okay students, இப்போ, இந்த equation நின்னை பொருத்த வரைக்கும் நீங்கள் beginningல் என்ன எடுத்திப்பீங்க? அப்படின் பாத்தீர்கள்னா, இந்த HIA form பண்டுத்துக்கு we need reactants நமக்கு என்ன வேணோம் ஒன்று hydrogen என்று ஒரு reactant வேணோம் iodine அப்படின்று ஒரு reactant வேணோம் பிருதிக்கலா அப்போ நாம் என்ன எடுத்துக்குறோம் ஒரு closed vessel ஒரு closed vessel ரெண்டு gas எடுத்துக்குறீங்க ஒன்று hydrogen gas இன்னும் iodine gas நாம் எடுத்துக்குறோம் இது ரெண்டும் combined item நமக்கு HIA வந்து form ஆகும் இது ரெண்டுமே நீங்கள் equal amount குட எடுத்துக்கலாம். இது 1 mole, இது 1 mole எடுத்துக்கலாம். இல்லா, இது 10 moles, இது 10 moles எடுத்துக்கலாம். இல்லா, different குட எடுத்துக்கலாம். இது 2 moles, இது 3 moles, அந்த மாறிக்குடு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்போ, 
இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க இப்ப நான் ஹைட்ரஜன் அயோடின் எடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த ஹைட்ரஜனை நான் ஏ மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏ மோல்ஸ் அதே மாதிரி அயோடின் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏ அண்ட் பி வந்து சேமாவும் இருக்கலாம் இல்ல அது டிஃப்ரெண்டாவும் இருக்கலாம் இப்ப கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாருங்க இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டேக்கன் இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டேக்கன் அப்போ என்ன எடுக்கிறீங்க ஹைட்ரஜன் எடுத்திருக்கீங்க எத்தனை மோல்ஸ் எடுத்திருக்கீங்கன்னா ஏ மோல்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அயோடின் எவ்வளவு எடுத்திருக்கீங்க அயோடின் வந்து நம்ம பி மோல்ஸ் எடுத்திருப்போம் ஹெச்ஐ எடுத்திருக்கீங்களா இல்ல ஹெச்ஐ வந்து இனிமேல் தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்ப ஹெச்ஐயோட வேல்யூ என்ன போட்டுக்கிறீங்க ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிங்க அப்போ இனிஷியலி வி ஆர் டேக்கன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் அயோடின் ஆரம்பத்தில் ஹைட்ரஜன் அயோடின் எடுத்திருக்கீங்க இது வந்து ஏ மோல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து பி மோல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ராடக்ட் ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஏன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கவே இல்லை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ மோல்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஹைட்ரஜனை அயோடினை மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெச்ஐ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஹெச்ஐ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த ஏ மோல்ஸ்ல ஏ மோல்ஸ்ல எக்ஸ் மோல் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது எக்ஸ் மோல் வந்து ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் ஆகுது எதனோட ரியாக்ட் ஆகுது அயோடினோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு ப்ராடக்டை கொடுக்குது இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் கவனிங்க செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டட் எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகுது இப்போ ஹைட்ரஜன் இப்போ நீங்கள் ஏ மோல் எடுத்தீங்க இல்லையா அதில் வந்து எக்ஸ் மோல் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது எக்ஸ் மோல் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இது எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது இங்கே டூ ஹைட்ரன் ஆட்டம் இருக்குது டூ அயோடின் இங்கே டூ ஹைட்ரன் ஆட்டம் இருக்குது இது ஒரு பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எத்தனை மோல் எச் டூ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் மோல் எத்தனை மோல் ஐ டூ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் மோல் எத்தனை மோல் எச்ஐ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டூ மோல்ஸ் அப்போ யூ சி த ரேஷியோ த ரேஷியோ ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு டூ ஒன் மோல் ஹைட்ரஜன் எப்போவுமே ஒன் மோல் அயோடினோட தான் கம்பைண்ட் ஆகும் இது டூ மோல் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இதுவும் டூ மோல் ரியாக்ட் ஆகும் த்ரீ மோல் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா த்ரீ மோல் ரியாக்ட் ஆகும் ஃபோர் மோல் இங்கே ஃபோர் மோல் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எடுத்தாலும் அது ரியாக்ட் ஆகிறது சேமாக தான் ரியாக்ட் ஆகும் ஏன்னா அக்கார்டிங் டு த ஈக்வேஷன் பாருங்கள் ஒன் இஸ் டு ஒன் One mole hydrogen always combines with one mole iodine. This is clear. So, this is the X mole react. If you say that hydrogen X mole react, then iodine will react X mole. Do you understand? If you have any number of moles, then the two will react to the same way. So, according to this equation, one is to one. One mole hydrogen combines with one mole iodine. இது எக்ஸ் மோல் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா இதுவும் எக்ஸ் மோல் தான் ரியாக்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ மறுபடியும் ப்ராடக்ட் என்ன போட்டுக்கிறீங்க ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே அப்போ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டேக் அண்ட் ஏ இது பி நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயோடின் ரியாக்ட் அண்ட் ஈச் நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இந்த எக்ஸ் வேல்யூ வந்து லெஸ்ஸர் தேன் ஏ இந்த எக்ஸ் வேல்யூ லெஸ்ஸர் தேன் பி நீங்கள் எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் எடுத்தீங்களோ எல்லா ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்டாக மாறாது எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் எடுத்தீங்களோ எல்லாமே ப்ராடக்டாக மாறாது இப்போ ஏ மோல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஏ மோல் ஃபுல்லாக ப்ராடக்டாக மாறாது இங்கே பி மோல் எடுத்துருக்கீங்கன்னா பி ஃபுல்லாக ப்ராடக்டாக மாறாது ஏ மாறாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் இந்த ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் ஹெச்ஐ திரும்ப எதை கொடுத்துரும் ஐ டூவையும் ஹெச் ஹெச் டூவையும் திரும்பவும் கொடுத்துரும் அப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் ரிவர்சிபிளாக இருக்கிறதுனால நமக்கு திரும்பவும் ரியாக்டன் ரீஜெனரேட் ஆகிடும் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்டன்ஸ் ஃபுல்லாக என்னவா மாறாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டாக மாறாது எந்த ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் நீங்கள் எவ்வளோ ரியாக்டன் எடுத்துக்கிறீங்களோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகாது இந்த ரியாக்ஷனில் ஆல்வேஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அயோடின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஐ இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கவனிங்க ஏ எடுத்திருக்கீங்க பி எடுத்திருக்கீங்க எக்ஸ் எக்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது இப்போ
B mole எடுத்திருக்கீங்க X mole product ஆம் மாறிற்சி மீதி எவ்வளோ B minus X Students கவனிங்க இப்பு எவ்வளோ product form ஆகும் அப்படின் பத்தின்னா இதைப் பாருங்கள் You see the ratio 1 is to 1 is to 2 இது ஒரு mole இது ஒரு mole combined ஆச்சின்னா 1 mole plus 1 mole will give you 2 moles இது 2 mole இது 2 mole 2 mole react ஆச்சின்னா இது 4 mole கடைக்கும் இது 4 mole 4 mole react ஆச்சின்னா 8 moles கடைக்கும் அப்போ 1 is to 1 is to 2 1 plus 1 gives 2 mole இங்க பாருங்கள் எவ்வளு react ஆவுது X mole hydrogen react ஆவுதா X mole iodine react ஆவுதா அப்போ X ஓ X ஓ react ஆச்சின்னா எத்தன moles product கடைக்கும் 1 mole plus 1 mole gives 2 moles அன்னா X mole plus X mole will give you 2x moles புருந்தியிட்டீர்களா concept புருந்தியிட்டீர்களா அப்போ hydrogen taken வந்து A moles iodine taken வந்து B moles எடுத்திருக்கீங்க எவ்வளு react ஆவுது X X ரெண்டிமே E கொடுதா react ஆவும் என்ன 1 is to 1ல combined ஆகும் பிரித்திருக்கலா, Aல X mole போயிற்சினா, balance எவ்வளு இருக்கு, A minus X Bல X போயிற்சினா, balance எவ்வளு இருக்கு, B minus X X mole, X mole செய்து எவ்வளு போமா இருக்கும் 2X mole Okay, right, அடுத்தது, இப்படி இங்க என்ன derive பண்ணிட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின் பாத்தின்னா, KCA நாம் derive பண்ணிட்டிருக்கும் இல்லிங்களா, அப்போ, KCA எப்படி எதிருது? இந்த equationுக்கு KC எதும் போது product numeratorல வருண்டும் reactant denominatorல வருண்டும் இப்பு சொல்லும் பார்க்கலாம் அப்போம் active mass of HI the whole square இல்லிலா the concentration of HI the whole square divided by என்ன வரும் concentration of H2 into concentration of I2 students புரிந்திச்சா அப்போம் இந்த equation இக்கு நீங்கள் KC எதும் போது Product numeratorல வரும் HI square நேர்துனும் Denominatorல H2 into I2 போன்னும் Plus போடக்குடாது Okay இப்பு நீங்கள் KC derive பண்டத்துக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின் பாத்தின்னா We need concentration இங்க square bracket போட்டுருக்கும் பாருங்க Square bracket போட்டா என்ன அருத்தும் அது வந்து active mass Molar concentration அப்பு நீங்கள் KC கண்டுப்படிக்குனான் அதே மறி concentration of HI வேணும் what is the formula of concentration concentration which is equal to N by V இல்லிங்களா C என்ன concentration concentration equal to number of moles by volume இப்போ கவனிங்க இப்போ இதுதா remaining number of moles இதுதா number of moles இந்த number of moles தான் வந்து N புரிதுங்களா இந்த number of moles தான் N இதை நீங்கள் V ஆல் divide பண்ணா நமக்கு என்ன கடுச்சிரும் concentration கடுச்சிரும் அப்போ 4th step கவனிங்க concentration 4th step வந்து concentration at equilibrium concentration at equilibrium என்ன formula concentration number of moles by volume இதை number of moles at equilibrium A minus X by V number of moles by volume next B minus X by V இதான் number of moles of I2 இங்க பருங்க 2X by V okay first step எப்போமே KC derive பண்ணும் போது first step initial number of moles second step number of moles reacted third step on the remaining number of moles last step on the concentration concentration எப்படி கடைக்கும் divided by V போடுரிங்க இப்படி இங்க substitute பண்ணுங்க இப்போ concentration of HI பாருங்க HI ஓட concentration எவ்வளவு பருங்க 2X by V 2X by V the whole square மேல் square இருக்கில்ல 2X by V the whole square divided by divided by H2 ஓட concentration H2 ஓட concentration A minus X by V A minus X by V int I2 ஓட concentration B minus X by V B minus X by V Okay students, இப்பு பருங்க Can write 4X square 2X power 2 போட்ட 4X square by V square இது மேல் cross multiply பண்ணி கொண்டுவாங்க So V into V என்னாகும் V square by A minus X into B minus X Okay, இது cancel ஆது பருங்க V square ஓ V square அமக்கு cancel ஆயிடும் அப்போ 
kc equal to 4x square by a minus x into b minus x. Okay. So, in the end, you suppose a is 1 mole, b is 1 mole, if a equal to b, if a equal to b, b equal to 1 mole, then how can you write the formula? So, we can write kc equal to 4x square by 1 minus x into 1 minus x. So, okay. So, students, governing here, kc equal to 4x square by a minus x into b minus x. So, this is the derivation of the derivation of kp. Over, over equilibrium reactions, we have kc is the derivation of kp is the derivation of kp. But, in this equation, we have already passed it. In this equation, delta ng value is 0. Delta ng value 0 by the kp equal to kc. For this equation, kp equal to kc. If kp is derived by the final, this is 4x square by a minus x into b minus x. Okay. So, therefore, for this equation, for this equation, kp equal to kc. But therefore, kp equal to this formula. Four x square by a minus x into b minus x and the clam. Okay, it's a very simple derivation. This is the question of the derived KC and KP for, for the reaction H2 plus I2 gives 2 HI or the formation of HI derived KC and KP. In the Mari question, Okay, formula is not going to be done. This is the base of the problem. Kc or Kp equal to 4x square by a minus x into b minus x. Derivation is what you put. Practice for the students. Okay. Thank you.